Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Fala pra mim, como é que chama a mandioca e onde você mora? Macaxeira, aipim, quais mais nomes que a mandioca tem? Conta aqui pra mim nos comentários que essa eu quero saber. Hoje você vai descobrir um santo remédio para problemas intestinais, para dores articulares e é o tratamento que falta para melhorar a libido masculina. Se você precisa dar uma turbinada nos seus hormônios masculinos, aumentar a sua testosterona, então presta atenção nesse vídeo, fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudinho, inclusive falar dos cuidados que se deve ter ao consumir a mandioca, porque ela pode ser perigosa se fizer errado, você sabia? E além de tudo, eu vou passar umas receitinhas fáceis para você fazer em casa e dar uma turbinada na sua saúde. Mas espera lá, se você não está aqui por conta desses benefícios, então tem também para quem quer emagrecer, para melhorar a saúde do coração, também tem benefício para quem quer ficar alimentado, para não comer besteira. Então hoje é o dia que você vai sair daqui sabido, ó gente. E eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Sejam bem-vindos. Os benefícios da mandioca para a saúde realmente são surpreendentes, mas não é de hoje não, viu? Há milhares de anos, esse alimento praticamente sustentou as pré-civilizações incas, astecas e maias, e os nossos índios aqui do Brasil também. A mandioca era o alimento básico, como aqui no Brasil é o arroz e feijão. Só que nessas civilizações, a mandioca era usada até mesmo para fazer bebidas fermentadas e alguns rituais. Me responde uma coisa, como é que você gosta de preparar a mandioca? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber a sua receita. Agora indo direto ao ponto, ela é muito benéfica para os homens. Um estudo publicado nos Estados Unidos revelou que extratos de mandioca possuem propriedades afrodisíacas, sendo capazes de estimular a libido masculina por causa dos feromônios. E os pesquisadores atribuíram esses efeitos a compostos presentes na mandioca, que atuam no aumento da produção dos hormônios sexuais, como a testosterona. E outros estudos científicos têm revelado uma série de propriedades medicinais da mandioca. E as pesquisas mostraram que a mandioca contém compostos fotoquímicos poderosos, como os flavonoides e os taninos, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Quer dizer que essas substâncias retardam o envelhecimento das células e ajudam na prevenção de doenças crônicas, como o câncer, como doenças cardíacas, como a diabetes. É bom, não é? Outra curiosidade, ó, pra lá de boa, é que ela tem resveratrol e que ajuda na manutenção da pele, evitando a perda do colágeno, restaurando o colágeno perdido. Então a mandioca pode ajudar, sim, a impedir o envelhecimento precoce da pele e do organismo como um todo, ou seja, ela é rejuvenescedora. Outra questão que a mandioca também age é na saúde digestiva, porque ela tem fibras alimentares. Você sabe, né? Quem já comprou a mandioca, ela é só fibra. E essas fibras é que ajudam no funcionamento do seu intestino, promove a saúde intestinal e previne a constipação, a famosa prisão de ventre, né? E também as fibras previnem o risco de doenças do cólon, como o câncer de cólon ou câncer do intestino. E para quem busca uma vida saudável e cheia de energia, ela é excelente. Eu acho difícil alguém não buscar esses itens, não é mesmo? Então lá vai essa dica. Acontece que a mandioca é considerada um carboidrato complexo, já falei disso em outros vídeos, né? E o que acontece é que a digestão dela é lenta e por isso que ela é indicada para aumentar a energia e ao mesmo tempo manter você manter essa energia constante, porque ela vai liberando essa energia bem devagarinho sem subir a sua glicemia rapidamente. Isso é particularmente benéfico para os homens que praticam atividades físicas e que desejam também aumentar a sua resistência e o seu desempenho. Ficam fortes! Mas ela também tem vitamina C, que atua como antioxidante e favorece o sistema imunológico e auxilia também a absorção do ferro. Ela é fonte de vitaminas do complexo B, incluindo a tiamina, que é a B1, a riboflavina, que é a B2, a niacina, que é a B3. Tem ácido fólico também, que é a B9. E essas vitaminas todas são importantes para a produção de energia, para a saúde do sistema nervoso, para a função cerebral e formação das células sanguíneas. E também formação do tubo neural do neném. Então, grávidas podem consumir. Ela tem potássio, que é um mineral super importante para a função muscular, para o equilíbrio dos fluidos e para a saúde do coração. E para a saúde dos músculos também, o potássio, né? E o magnésio desempenha um papel importantíssimo 
na saúde dos ossos. Para quem tem problemas ósseos, é mandioca. Para quem tem glicemia alta, mandioca, porque regula o açúcar do sangue e também tem uma ação importante no sistema nervoso. E o cálcio da mandioca também é importante para a saúde dos ossos e a saúde dos dentes. Criancinhas já podem começar a comer mandioca, que além de desempenhar alguns papéis em várias funções do corpo, ela contém ferro, como eu já falei antes, que é um mineral super importante para a formação dos glóbulos vermelhos e para o transporte do oxigênio pelo organismo. E o fósforo presente na mandioca também é importante para a formação e manutenção dos seus ossos, dos dentes, além de desempenhar um papel importante no metabolismo energético. Então ela tem uma gama de qualidades de vitaminas e minerais, por isso que ela é importante ser consumida. Você já ouviu falar no Cauim? Não? Giba, mostra uma imagem ó, aqui, ó, aqui, dessa bebida tradicional de mandioca fermentada. É só uma curiosidade, ela é consumida em várias regiões da América Latina, incluindo índios aqui no Brasil também. E ela é feita a partir da fermentação da mandioca, na qual o amido da mandioca é convertido em álcool pela ação das leveduras e da saliva. Que? Tá estranhando? Eu falei saliva? É isso mesmo. A mandioca ela é ralada, ela é mastigada e depois ela é ó, cuspida. E essa ação é que gera a fermentação da raiz e a transformação do produto em álcool. É. Apesar de parecer estranho e nada convencional, o, o Cauim, né, quando foi apresentado aos espanhóis e portugueses, na época da colonização, quando eles entraram em contato com essa cultura, com a cultura indígena brasileira, eles não só experimentaram, como consumiram muito bem e levaram essa, essa prática para fora do país. Porque ela, apesar de ser estranha, era muito saborosa. Vai um cauim aí? <risos> Vem cá, me responde uma coisa. Você tá gostando do vídeo? Já dá para deixar aquele like? Se inscrever no nosso canal? Para você que está nos ajudando, muito obrigada. Voltando ao assunto, apesar da mandioca ser muito boa, ainda assim ela tem algumas advertências e contraindicações. Quer dizer que ela deve ser consumida com uma certa moderação e atenção. Principalmente para aqueles que chegaram no vídeo agora, né? E já quer dar tchau na janelinha, não pode ser consumida mandioca crua. Risca isso da sua vida, tá bom? Mandioca, batata, batata doce, não pode ser consumida crua, tá? Sabe por quê? Porque tem cianeto. E você sabe que o cianeto ele é veneno, ele é tóxico, né? E o cianeto tá na casca e nas folhas, tá bom? Para preparar a mandioca, você deve remover totalmente a casca antes de cozinhar. Essa coisa de cozinhar com a casca não é bom. Você tá colocando mais cianeto dentro da mandioca. E para reduzir os níveis de cianeto, você tem que descascar e aí sim cozinhar. Atenção também pessoas com problemas renais, com tendência a ter pedras na vesícula, porque a mandioca possui oxalatos e podem se acumular no nosso organismo e formar os cristais que se depositam nos rins ou na vesícula. Claro que se você já removeu a sua vesícula, não tem tendência mais a cálculos e não tem tendência a cálculo renal, então você ó, pode consumir a mandioca. Mas também pessoas com históricos de alergia devem ficar atentos a qualquer sintoma diferente, porque mesmo que incomum, pode causar sim um pouquinho de inchaço, erupção na pele, ou dificuldades respiratórias que são as mais sérias. Se você perceber algum desses sintomas após o consumo da mandioca, interrompa imediatamente e procure um médico. As mulheres grávidas e lactantes deverão consumir bem baixo o valor da mandioca por conta do cianeto, tá bom? Porque se você consumir em grande quantidade, de qualquer forma você está ingerindo cianeto e pode fazer mal para o bebê. O ideal é que vocês consultem o um médico antes para saber a quantidade certinha, legal? Lembrando que a mandioca, quando ela é cozida corretamente, ela não tem risco à saúde. E ela oferece a você qualidade, nutrição e muito sabor. Vocês sabem disso, né? Vamos uma receitinha? A primeira receita, gente, é muito simples e é nível iniciante. Purê de mandioca. Vamos lá? Você vai descascar aí duas mandiocas. E se sentir dificuldade, vai precisar de um descascador de legumes ou peça para um adulto. Brincadeira. Retire toda a casca da mandioca e corte em partes bem largas e coloque numa panela com água e um punhadinho de sal. Numa panela normal mesmo, né? Na panela normal, você vai precisar de 30 minutos. E na panela de pressão, você vai precisar mais ou menos de uns 15 minutos. Então, acho que compensa mais na panela de pressão. Após ela cozida, você vai escorrer a água da panela 
e colocar essa mandioca no liquidificador. Você vai acrescentar ervas a gosto, azeite, manteiga a gosto, ou manteiga gui, né? Ou manteiga de coco. Coloque aí três colheres de sopa de amido de milho e meia xícara de leite de vaca ou leite sem lactose ou leite vegetal ou qualquer leite da sua escolha. Presta atenção, você vai bater tudo isso no liquidificador. Mas não pode ficar muito aguado, tá bom, pessoal? Vê a quantidade certinha aí. Leve na panela. Depois de você bater, você vai levar na panela e mexa enquanto esse creme está engrossando. Quando ele tiver uma consistência boa, né? E quando a coloração estiver diferente, já houver umas borbulhas na panela, então já é hora de você ó, desligar o fogo. Você vai servir morno com uns fiozinhos de azeite e ervinhas por cima. É delicioso e deve ser acompanhado com torradas. Você vai adorar esse prato, é um prato fácil de fazer e arrasa em qualquer situação. Além de aquecer, vai fornecer aquela força e a turbinada para todas as situações. Você gostou dessa receitinha? Então acompanhe com a gente o nosso e-book da mandioca, isso mesmo. Você que quer ter mais versatilidade, compreender como é que faz, como é que trabalha com a mandioca de uma forma fácil e receber os benefícios da mandioca, então fique atento, estamos lançando e-books de cada benefício que é falado no vídeo. E se você desejar, você vai clicar aqui embaixo no nosso link. Esse e-book ele tem um valor baixinho e todo o valor é revertido para ajudar o nosso canal a fornecer mais informações e qualidades para você de assuntos né, do seu interesse. Você que vai procurar os nossos e-books, você vai encontrar de vários benefícios, mas nós temos também na nossa página e-books totalmente gratuitos, vale a pena você conferir, tá bom? Estamos chegando ao final desse vídeo. Para você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigada. Eu desejo que esse conteúdo ajude você a ter mais saúde de forma natural. E agora, né, para a gente não perder o nosso hábito, uma mensagem especial no seu coração. O sonho inspira, mas é a ação que realiza. Então, bora sair no plano das ideias e fazer algo transformador em sua vida. Obrigada a todos e um grande beijo.